ఐఐటి హైదరాబాద్ లో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది ఎల్ఎన్టీ ఉద్యోగులపై అక్కడ పనిచేస్తున్న నిర్మాణ కార్మికులు దాడి చేశారు తమను సొంత రాష్ట్రాలకు పంపాలంటూ గొడవకు దిగారు విషయం తెలుసుకుని ఐఐటి దగ్గరికి వెళ్లిన పోలీసులపై కూడా కార్మికులు దాడి చేశారు ఈ ఘటనలో సంగారెడ్డి రూరల్ ఏఎస్ఐ సంఘటనతో సహా మరికొంతమంది పోలీసులకు గాయాలయ్యాయి పోలీస్ జీప్ ధ్వంసమైంది దాడి ఘటన తెలుసుకున్న సంగారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు కార్మికులు దాడి చేయడంతో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు आपका प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये सर हम तो घर चाल को दो हम तो घर जाएंगे गांव को जाने का आपको गांव जाने का किधर से आप जी सर मैं बिहार से पटना बिहार से जी सर बिहार से हूँ अब पुलिस अब पुलिस वाले हिरक मार रहा है इलाज सही इलाज नहीं है पुलिस वाले हिरक पर भी कमाएगा पन्ना का पन्ने पर सवार अब बंद कर रहा है पुलिस वाला काम तो बस करने के लिए बोल रहा है हम लोग बोले काम नहीं करेंगे तलाशी चल रहा है कौन सा नियम लड़ाई करने के लिए पुलिस आएगा बात करो हम लोग से भाई हम लोग अगर आप गलत करेंगे तब ना बहुत बोलो कि 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 बहुत बोलो ఐఐటి హైదరాబాద్ లో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది ఎలాంటి ఉద్యోగులపై అక్కడ పనిచేస్తున్న నిర్మాణ కార్మికులు దాడి చేశారు తమను సొంత రాష్ట్రాలకు పంపాలంటూ గొడవకు దిగారు విషయం తెలుసుకుని ఐఐటి దగ్గరకు వెళ్లిన పోలీసులపై కూడా కార్మికులు దాడి చేశారు ఈ ఘటనలో సంగారెడ్డి రూరల్ ఏఎస్ఐ సంఘటనతో సహా మరికొంతమంది పోలీసులకు గాయాలయ్యాయి పోలీస్ జీప్ ధ్వంసమైంది దాడి ఘటన తెలుసుకున్న సంగారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు కార్మికులు దాడి చేయడంతో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు సంగారెడ్డి జిల్లాలో కంది దగ్గర ఉంటుంది సిటీ నుంచి నలభై ఐదు కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటుంది అది టూ థౌసండ్ ఎయిట్ లో స్టార్ట్ అయింది అప్పటి నుంచి ఐఐటి హైదరాబాద్ లో బ్లాక్ లకు సంబంధించిన నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు కూడా ఇప్పటికీ చాలా బ్లాక్ లు కంప్లీట్ అయినప్పటికీ ఇంకా కొన్ని నిర్మాణాలు ఉన్నాయి కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ఇప్పటికి కూడా ఇంకా దాదాపు సగం బ్లాక్ లు కట్టాల్సిన ఇది ఉంది సో కంటిన్యూగా నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి ఒకవైపు క్లాసులు జరుగుతున్నాయి ఇంకోవైపు కన్స్ట్రక్షన్ కూడా జరుగుతూనే ఉంది దాదాపు రెండు వేల రెండు వేలకు పైగా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అక్కడ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ నుంచి ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పటి నుంచి అక్కడ క్లాసెస్ నడుస్తూనే ఉన్నాయి అక్కడ ఇప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్షన్లో దాదాపు పద్దెనిమిది వందల మంది వేరే రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి కార్మికులు ఉన్నారు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఐఐటి బ్లాక్ సంబంధించినటువంటి నిర్మాణాలన్నింటినీ కూడా ఎల్ఎన్టీ అనేటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ చేస్తుంది వాళ్ళు అందులో 
బీహార్ ఒరిస్సా తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్ ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఇంకొంతమంది కార్మికులు అక్కడ ఈ నిర్మాణంలో పా పాల్గొంటున్నారు వీళ్ళు కంటిన్యూగా అక్కడ ఈ ఐఐటి బ్యాక్ సైడ్లో మొత్తం రేకులతో షెడ్ వేసుకొని వాళ్ళు అక్కడ ఉండి డైలీ కన్స్ట్రక్షన్ కార్ కన్స్ట్రక్షన్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు అనమాట అయితే ఈ లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి దాదాపు నెల రోజులకు పైగా అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తిగా ఆగిపోయింది ఆగిపోవడంతో వాళ్ళ వీళ్ళంతా దాదాపు డైలీ వైజ్ లేబర్స్ అన్న అన్నమాట వీళ్ళు వీళ్ళకి వారంకి ఒకసారి ఇచ్చినా కొంతమందికి నెల రోజులకి ఇచ్చినా కూడా డే ఎన్ని రోజులు ఎన్ని గంటలు పని చేసినా దాన్ని బట్టే ఇస్తుంటారు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ కూడా మూడు షిఫ్ట్లో పని జరుగుతున్నాయి అందులో ఎక్కువగా రెండు షిఫ్ట్లో నడుస్తుంటాయి ఆ షిఫ్ట్ని బట్టి వాళ్ళు చేసిన పని బట్టి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తుంటారు ఇలాంటి కంపెనీ అయితే ఈ నెల రోజుల నుంచి వాళ్ళకి పని లేకపోవడంతో ఒక్కసారిగా వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆదాయం లేదు దాంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇది లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిన వారం రోజులకే నాలుగైదు రోజులకే వాళ్ళు మళ్ళీ మేము మా రాష్ట్రానికి మేము వెళ్ళిపోతాం లాక్డౌన్ క్లియర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తామని చెప్పి అప్పుడే వాళ్ళు అక్కడ లోకల్గా ఉన్నటువంటి బీహార్ ఎంపీకి వాళ్ళ ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఎంపీలతో మాట్లాడితే వాళ్ళు తెలంగాణలో తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఎంపీలతో మాట్లాడి వాళ్ళకి మా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి వాళ్ళు ఇబ్బందులు ఉన్నారు వాళ్ళు వచ్చేస్తా అంటున్నారు అంటే ఆల్రెడీ సుజన చౌదరి ఒకసారి పోయి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకి డైలీ ఫుడ్ వచ్చ దొరికేలా ఫుడ్ అరేంజ్ చేశారనమాట కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీకి ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ డైలీ ఫుడ్ పెడుతున్నారు మూడు పూటల భోజనం పెడుతున్నారు అయితే ఇది లాక్డౌన్ ఇప్పటికి ఇంకా పెరుగుతూ పెరుగుతూ పోవడం వల్ల వాళ్ళలో ఒక రకమైన అసహనమో లేకపోతే తొందరగా మేము వెళ్ళిపోవాలనో మొత్తం దాదాపు పదహారు వందలకు పైగా ఉన్నటువంటి బీహార్ ఛత్తీస్గఢ్ తర్వాత ఒడిస్సా మధ్యప్రదేశ్ ఈ కార్మికులు అందరూ కూడా ఒక్కసారి వెళ్ళిపోవడానికి రెడీ అయిపోయారు నిన్న రాత్రి నుంచే వాళ్ళు వెళ్దామన్నటువంటి దీంతో అన్ని రెడీ చేసుకుని ఉన్నారు ఆ విషయం తెలిసి అక్కడ ఆల్రెడీ ఆ ఏరియాలో పెట్రోలింగ్ ఉన్నటువంటి పోలీసులు ఈ విషయానికి ముందే గుర్తించి ఎవరు పోవడానికి లేదు పోకూడదని చెప్పి ఆల్రెడీ ఒకసారి వార్నింగ్ ఇచ్చారు తెల్లవారుజామున అయినా కూడా ఈరోజు పొద్దున ఒక్కసారి అందరూ బయటకు వచ్చేసారు అయితే పోలీస్ ఫోర్స్ అక్కడ దగ్గర ఉన్న దాంట్లో చాలా తక్కువ మంది ఉండే కేవలం రెండు జీబులు తర్వాత ఇతర కానిస్టేబుల్ కొంతమంది మాత్రమే ఉన్నారు అయితే వీళ్ళు ఎవరు పోకూడదు మీరు ఇక్కడే ఉండండి మీకు ఎట్లాంటి ఇబ్బంది ఉండదు మీకు మా భోజనం ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి పోలీసులు చెప్తున్నారు అయితే వాళ్ళు ఏమంటారు ఇప్పటికీ మాకు ఏం పని లేదు ఏం లేదు ఇక్కడ ఉండి ఏం లావా మేము మేము అర్జెంటుగా మేము ఇక్కడ ఉండడం కంటే వెళ్ళిపోతాం మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వస్తాం కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యేటట్లేదని చెప్పి వాళ్ళు అంటారు సో పోలీసులు ఎంత కన్విన్స్ చేసినా కూడా వాళ్ళు కన్విన్స్ కాక మొత్తం రోడ్డు మీదకి వచ్చే ప్రయత్నం చేశారు పోలీసులు బలవంతంగా వాళ్ళని రోడ్డు మీద రాకుండా వాళ్ళని ఎక్కడెక్కడైతే షెడ్ ఏరియా నుంచి బయటకు రాకుండా వాళ్ళకి అన్ని షెడ్లన్నింటినీ కలిపి ఒకటి గేట్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఏమంటాం డోర్ లాగా అదే ఆ రేకులతోనే డోర్ లాగా పెడతారు దానికి గేట్ లాగా సో ఆ గేట్ని క్లోజ్ చేశారు పోలీసులు అయితే అప్పటికే వాళ్ళందరూ బ్యాగులు సర్దుకొని రెడీగా పిల్ల వాళ్ళందరూ సంఖ్యలు వేసుకొని రెడీగా ఉన్నారు పోవడానికి పోలీసులు ఏమో ఆ బారికేడ్ని క్లోజ్ చేశారు రానీయకుండా ఆపేశారు సో దాంతో వాళ్ళు ఉన్నటువంటి అసహనంతో కొంతమంది ఒక్కసారి గేట్ నెట్టేసుకుని బయటికి రావడం కొంతమంది పోతామంది పోతుంటే పోలీసులు వాళ్ళని బలవంతంగా ఆపే ప్రయత్నం చేయడం సో దాంతో వాళ్ళు ఒక్కసారిగా అక్కడ దొరికిన దాంతో రాళ్ళు రప్ప తీసుకొని పోలీసుల మీద తర్వాత పోలీస్ జీబుల మీద రాళ్ళు విసిరేశారు రాళ్ళు వేయారు దాంతో ఒక పోలీస్ జీబు ధ్వంసం అయిపోయింది తర్వాత ఒక లోకల్ ఎస్ఐకి బాగా దెబ్బలు దాకిని తలకు దెబ్బలు దాకింది కొంతమంది కానిస్టేబుల్ కూడా దెబ్బలు దాకింది విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో మాకు పని లేదు మేము వెళ్ళిపోతాం మీరు ఎవరో ఫ్రీగా పెట్టేటువంటి ఫుడ్తో మేము ఎందుకు ఎందుకు ఉండాలి ఇక్కడ మేము అక్కడికి పోతే కనీసం నెల రోజులు మా ఫ్యామిలీతోనైనా మా అమ్మ నాన్న మా ఫ్యామిలీతో ఇతర కుటుంబ సభ్యులతోనే ఉంటాం మమ్మల్ని వదిలేయండి అని వీళ్ళంటారు వదిలేయడానికి వీళ్ళు ఎట్లా వెళ్తారు అంటే వాళ్ళు ఎట్లా వెళ్తారు మేమంటారు అంటే అవసరమైతే వాళ్ళు నడుచుకుంటూ పోవడానికి కూడా రెడీ అయిపోయారు సో ఈ విధంగా ఒక్కసారిగా పోలీసులకి కార్మికులకి మధ్య దీంతో ఒక ఘర్షణతో వాళ్ళు రాళ్ళు రూవడం పోలీసులు దెబ్బలు తాకడం పోలీసులు లా స్వల్పంగా లాఠీ చార్జ్ చేశారు తర్వాత వెంటనే అటు సంగారెడ్డి నుంచి తర్వాత పటంచర్ నుంచి చుట్టుపక్కల అన్ని స్టేషన్స్ నుంచి ట్రూప్ కూడా పిలిపించారు పోలీసులు కూడా పిలిపించారు అదనపు బలగాలని కూడా ప్రస్తుతానికైతే పరిస్థితి కంట్రోల్గా ఉంది కానీ వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా మేము విరమించుకుంటాం ఆగిపోతాం అని అయితే చెప్పట్లేదు వాళ్ళు మేము పోతామంటున్నారు మా రాష్ట్రాలకు మేము పోతాం మమ్మల్ని పంపించండి మేము ఇక్కడ ఉండి ఏం చేయాలి మేము ఇక్కడ ఏం పని లేనప్పుడు ఎందుకు ఉండాలి ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా అనేది ఇప్పట్లో ఇది
కొంతమంది మేషన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఏది సెంటరింగ్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు సెంటరింగ్ అంటే ఐరన్ రాడ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇంకొంతమంది వేరే ప్లంబింగ్ తర్వాత కార్పెంటర్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు సో ఈ విధంగా నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించిన దాదాపు అన్ని రకాల కార్మికులు అక్కడ వివిధ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఒక వర్క్ చేస్తుంటారు బీహారీలు ఏమో మేషన్ వర్క్ చేస్తుంటారు అంటే సిమెంట్ కాంక్రీట్ వర్క్ తర్వాత ఒడిస్సా వాళ్ళు ఇంకొకరు వర్క్ చేస్తుంటారు ఇంకొంతమంది ఏమో రాజస్థాన్ అండ్ మిగతా వాళ్ళు రాజస్థాన్ వాళ్ళు ఎక్కువగా రాజస్థాన్ కార్మికులు ఏమో ఫ్లోరింగ్ వర్క్ చేస్తున్నారు అక్కడ మొత్తం బండలు వేసేటువంటి కార్యక్రమం తర్వాత లైటింగ్ అండ్ ప్లంబింగ్ అని ఇంకొక రాష్ట్రం వాళ్ళు చేస్తున్నారు సో కాకపోతే వీళ్ళందరూ కూడా ఒకే ఏరియాలో డిఫరెంట్ షెడ్లలో ఉంటారు అయితే వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపు గత వారం రోజుల నుంచి ఇది నడుస్తుంది ఆల్రెడీ ఇది లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిన ఐదారు రోజులకే వాళ్ళలో ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయింది మనం ఇక్కడ ఉండకూడదు వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి అప్పుడు ఎంపీలతో మాట్లాడినప్పుడు తర్వాత ఇక్కడ ఆ లోకల్ అధికారులు వాళ్ళందరూ కూడా పోయి మీరు ఎవరు పోకూడదు మీకు ఇక్కడే అరేంజ్ చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళకి భోజన వ్యవస్థ అరేంజ్ చేశారు ఎలాంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి భోజనం అరేంజ్ చేశారు చివరికి ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ రోజులు అయ్యేసరికి వాళ్ళు ఒక రకమైన అసహనం రావడం రెండోది రెగ్యులర్గా వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళతో ఫోన్లో మాట్లాడడం ఇంతకుముందు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పెద్దలకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే పక్కింటి వాళ్ళు పోయి హెల్ప్ చేయమని చేసేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు అట్లాంటి పరిస్థితి కూడా లేదు కాబట్టి మేము పోతే అమ్మ నాన్న దగ్గర ఉంటాం మా ఊరు వాళ్ళతో ఉంటాం అన్నటువంటి కాదు దీంతో ఇది ఇప్పట్లో నెల రెండు నెలల్లో స్టార్ట్ అయ్యేది కాదు ఉండి ఏం లాభం వెళ్ళిపోతే బెటర్ కదా అని దాంతో దానికి వచ్చేసి ఒక్కసారిగా అందరూ మెల్లగా మెల్లగా డిస్కస్ చేసి అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఒక్కసారి బయటకు వచ్చేసారు అటు విహార్ వాళ్ళు ఒరిస్సా వాళ్ళు ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళు అందరూ కూడా ఒక్కసారి బయటకు రావడంతో ఒక్కసారి ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది ప్రస్తుతానికి అయితే కంట్రోల్లో ఉందని పోలీసులు చెప్తున్నారు కాకపోతే అదనపు బలగాలని అయితే ఆల్రెడీ రప్పించి పెట్టారు ఎవరిని కూడా వదిలేదు లేదని చెప్తున్నారు మీకు కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు అన్నీ చేస్తామని చెప్పి వీళ్ళు అంటున్నారు అయితే వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే మీరు పెడతామని అంటున్నారు కదా కరెక్ట్గా పెట్టట్లేదు అని అంటున్నారు వాళ్ళు కార్మికులతో మాట్లాడితే ఏమంటారంటే ఎప్పుడో ఏదో కొద్ది కొద్దిగా ఫుడ్ తెచ్చి పెట్టిపోతున్నారు మిగతా మా పరిస్థితి ఏంది మాకు సబ్బులు తీసుకోవడం కూడా డబ్బులు లేవు ఇతర ఏమి ఏం తీసుకుందామని కూడా పైసలు లేని పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ ఇంకెందుకు ఉండాలి ఇంకెన్ని రోజులు ఉండాలి అన్నటువంటి దాంతో కార్మికులు ఉన్నారు చూద్దాం కొద్దిసేపట్లో అక్కడికి ఆ జిల్లా కలెక్టర్ వాళ్ళందరూ ఎదుర్కొంటున్నారు సో అప్పుడు కార్మికులు వాళ్ళని ఎట్లా కార్మికులతో వాళ్ళు ఎట్లా మాట్లాడతారు ఏం కన్విన్స్ చేస్తారు కార్మికులు ఏం చెప్తారో చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్ య